咱们这次出来微服私访，这一道上，奴才都见您愁眉不展，是不是有什么心事啊？哎，这件事啊，压在朕的心里已经十几年了。朕最近总做同样的噩梦，梦到吴锡岭一家上上下下的冤魂。在朕的身边转来转去，转来转去。啊，哎，奴才记得去年命大内的密探查过此事啊。难道皇上还担心这里头有什么疏漏？朕这次背服清河县，就是想让武士成把此事查个水落石出。这么多好吃的，老爷，老爷回来啦！哎呀，你怎么一惊一乍的呢？我回来了，夫人一块儿吃点吧。我要看着老爷慢慢的吃。嗯。洒了，洒了，洒了，洒了，洒了，洒了。老爷，老爷，别抢了，别抢了，脏了。哎。夫人。你什么意思啊？我开不了口。没关系，说吧
。嗯，好。其实呢，我想这件事情我已经想了十几天了，但总是开不了口。你看看，我们家老爷，英俊、潇洒、风流、倜傥，而翠姑我，又是闭月羞花。沉鱼落雁，一个是郎才，一个又是女貌。如果咱们俩共同生个一儿半女的，你说是不是挺好的，六六？<笑>那个，那个夫人，呃，我非常理解你此时此刻的想法，但这件事情不要过急，咱们慢慢来。什么慢慢来啊！每次你都说慢慢来，难道老爷嫌弃我了？哼，难道你觉得我不够美吗？哎呀，怎么就不出点事儿呢？让我赶紧离开这是非之地吧。姑娘，姑娘，请留步。哎，你，请问姑，老爷，不好了，皇上，皇上的咱们清河境内被打劫了。太好了，啊，快走，皇上。
成，救家来迟，望皇上恕罪。行了行了，起来吧，武士成。武司令，谢皇上。武士成啊，卑职在。你帮朕查一位姑娘。姑娘。她是朕的救命恩人，朕想知道她是谁。这个是他留下来的，启奏皇上，这位姑娘卑职认识，你认识？呃，准确的说，卑职跟这个姑娘，多多少少还有点小交情。哼，那太好了，你赶快把她找来，朕要当面奖赏她。皇上，卑职觉得您不应该见这个姑娘，为何呀？不如卑职领皇上先去沐个浴、更个衣，然后卑职再告诉你。这清河县还有沐浴的地方吗？当然了。那好，朕就依你。哎，谁能告诉老爷咱们清河县哪有洗澡的地方？好吧。哎。我是武士成啊，这就是你说的天然牧场。皇上，这儿多好啊，边洗澡边能看风景。大胆武士成，竟敢戏弄朕呐、啊！这地方也能沐浴吗？皇上，请息怒。这是纯天然绿色牧场。皇上，城里边只因人多眼杂不安全，所以说皇上还多委屈一下。你要是这么说的话，还有一定道理。起来吧，谢皇上。哎呀，这地方还真是风景秀丽啊！水也清澈见底，就是这水啊，太凉了。水凉吗？我怎么一点都不冷？嗯嗯嗯嗯成啊，呃，皇上，你快告诉朕，朕不能见女侠的三个理由。呃，皇上，您说的那个女侠名字叫一枝花，她是卧虎山大当家的，也算是一个土匪吧。土匪，皇上，她可是一个好土匪。呃，她劫富济贫，最爱打抱不平。只要山下的老百姓谁家有个大事小情的找到他，他不拒绝，有钱出钱，没钱出力。哼，难怪他会出手相救，武功还这么高强。那第二个理由呢？她是罪臣之女，有冤情在身，生平最恨的就是朝廷。冤情？他都有什么冤情啊？我只听说他们家一百二十口子人被奸人所害，只有他一个人藏在柜子里，才幸免遇难。难道？哦，继续。是皇上，这个一枝花呀，长得是特别的好看，好看的不得了。<笑>哎，可以说是。闭月羞花，沉鱼落雁。据说只要哪个男人一睹到她的芳容，就会鼻子流血，灵魂出窍，最后吐血而亡。<笑>是吗？那你见过这个姑娘吗？启奏皇上，卑职只见过一次。那你怎么没流鼻血而死啊？嗯，呃、这个，大胆武士成！你给朕听好了，朕让你办三件事儿：一，无论如何要把女侠请下山，朕要亲自奖赏她；二，朕这次来
，就是想让你亲自调查清楚，当年侯王爷审理吴邪岭一案。侯王爷灭了吴家，但朕觉得，吴家只是侯王爷的替死鬼。这第三嘛，扶尔上来，扶尔上来。朕喜欢的女侠，有意招她进宫。你看，呃，皇上，这件事情万万不妥。有什么不妥的？赶紧去办。卑职遵命。哎，呃，这个皇家鹿场是不是归你管？呃，启奏皇上，皇家鹿场过去归卑职管辖，不过最近交给周府了。哦，原来是这样啊。五十成，卑职在。这样，你借查鹿场为名拜见侯王爷。并暗中调查吴家谋反一事是否属实，不得有误。遵旨。皇上微服前往辽北已有两日了，赶紧查一下。是，王爷。等等。那个吴雪梅，找到了吗？老六一直在找。告诉老六，要尽快去找，拿回密函。斩草除根，是。哎呦，夫人，你别转了，转的我头疼晕了。行行行行行，你说老爷他听见什么了？脸白了，把所有人都叫跑了，到底发生什么事情了呢？啊，夫人你就别担心了，老爷能出什么事儿啊？喜鹊，备马，嗯，我要去找老爷。是，夫人。五十成接旨，奉天承运，皇帝诏曰：清河县县令五十成，清廉爱民，严于律己，特封五十成为辽北有十四品，有十七品。没准儿不一定，彻查御史，亲此。吾皇万岁万岁万万岁。万五十成，皇上，朕封你这个官儿，你还满意吗？满意。满意，太满意了！哎，皇上，为什么还有时候四品，有时候七品呢？你可真笨，七品能办到的事儿，就不用四品了，懂吗？卑职懂了，谢皇上。老爷，哎，吴世成啊，朕来这儿啊，你不能告诉任何人，尤其是麻翠姑。听到没有？明白，明白。我们走。老爷！哎呀，哎呀，哎呀！让开，让开，老爷！哎呀呀呀呀！我来保护你了。不是，说，是不是那帮家伙欺负你了？我去给你报仇。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！夫人呐，没人欺负我。那那个背影是谁啊？不对不对不对，我觉得他很面熟哎。啊！哦，我想起来了。谁呀、啊？我我我我遗忘了。这脑子不错，挺好。王爷，找到了吗？老六飞鸽传书来说，你要找的吴雪梅，就是卧虎山的大当家一枝花。哦，密函找到了吗？老六说了，不出三日，定能找到王爷要的东西。好，找回密函，杀掉一枝花。这。跟他睡，跟驴睡，跟他睡，跟驴睡，跟他睡，跟驴睡，跟。哎呀，我的老天
跟的。五四六。啊？天色已晚，该睡了。哎，夫人先睡吧，我还不困呢。哎呀，本官最近公务时。算好了吗？今晚是跟驴睡还是跟我睡呢？算好了，我还是跟你睡吧。你还是去跟驴睡吧。嗯、不是我那个你你你，哎哎，你那个。什么人呢？这是。这女人的心思啊，真是猜不透。她问我跟谁睡，我说跟她睡，她偏让我跟你睡。人家娶媳妇儿都愿意娶比自己小的，可是我不得不娶一个老的。说实话，夫人长得还挺漂亮的，可是怎么就对我没有吸引力？我咋那么烦的呢？啊！不过话又说回来了，每当我有危险的时候，夫人总是不顾个人安危的来保护我。要是没有她。我五四六也不可能活到今天。我发现，现在越来越离不开他了。也许，这就是爱吧。对了，老伙计，辛苦了，跟我出趟远门怎么样？喜鹊，赶紧的，帮我收拾东西，快去！夫人，这么晚了，你要去哪儿啊？哎呀，老爷他一个人要出门，我不放心，所以要跟着去。那你一个人去，我也不放心啊。我功夫这么好，我怕谁呀、啊？老爷也真是的，这黑灯瞎火的，也不怕掉沟里。啊！我呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！什么乌鸦嘴呀、啊、你！你是干什么的？呃，这位兄台，麻烦您通报一声，就说清河县知县五十城求见侯王爷。你是知县？对呀、啊，不像吗？行，等着吧，我进去给你通报一声。麻烦您了。起来，起来！我们王爷说了，公务繁忙，没空招待你。饿了吧？哎，拿我当要饭去了，狗眼看人低。哎，兄弟，我有钱。是啊，你看看，有钱也不行
，不然客栈客栈，不就是人住的地方？少废话，赶紧滚，不然我要揍你了！你再碰我一下，打你了？怎么了？这就是你的不对了。就是啊，君子动口不动手，这个道理你应该注意。兄弟们，给我往死里打！说吧，你的临终遗言。我，我想救我夫人。刚才谁救的我？老爷，是我。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我，我，我，夫人，老爷，我就知道你会来的。我一直跟着您呢，跟着跟着就跟丢了，你跑到哪儿去了？嗯，哎呦，慢点慢点，啊，嗯，嗯，嗯，嗯，夫人有所不知，我翻山越岭，骑着驴，咯噔咯噔咯噔的走。后来驴跑累了，我就牵着驴，啪啪啪啪，走啊走啊走啊走。再后来，我我就掉沟里了。这黑灯瞎火的，也怕掉沟。这个死喜鹊。那老爷，您见到孔王爷了吗？他根本就不见我。哼，这个死老头子！老爷，明天我陪您一块去找他。嗯。哎呦哎呦哎呦
。我说老爷，这通报时间也太久了吧？都几个时辰了？稍安勿躁。昨日我就从午时等到了卯时。哼，这王爷，你以为你是谁呀？老爷，我进去把他给逮出来。夫人，夫人，夫人，千万别乱来！怎么了？脚，脚怎么了？你踩着我脚了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，对不起，对不起，对不起，对，对不起，对不起。呃，没事，没事，没事，没事。夫人，来了，来了。我们王爷说了，他不见客。你没跟王爷说我是有十四品、有十七品，没准不一定彻查御史吗？说了。你没跟王爷说我是为了皇家入场一事而来吗？说了。王爷怎么讲？王爷说他公务繁忙，没时间见你。哦，对了，王爷让我把这个交给你。有劳这位兄台了。哎呀，王爷还是蛮重视咱们的真的，你们，各位兄台，要是劫财的话，我明确的告诉你，我没钱。我们是来劫命的。哦，夫人没事，他们是来劫，劫命。哎，我不懂啊，为什么打劫一定都是四个人？为什么打劫都戴着面罩？啊见我，还居然派杀手追杀我，说明他心里头一定有鬼。可皇上亲自来清河，将这么棘手的案子交给我办理，是信任我呢，还是考验我呢？皇上，嗯，老爷。皇上什么时候来过清河县呢？啊不！哎呀，我想起来了！哎呀呀，怪不得，我觉得那个背影这么眼熟，原来真的是皇上啊！老爷，快告诉我，皇上让你办什么伟大的案子？老爷，老爷，老爷，人都到齐了，有何吩咐？好，你们几个今天晚上在这儿睡一夜。明天早上随老爷我去一趟卧虎山。是是，老爷。记住，到了卧虎山，不要总盯着一枝花看。为什么呀？会流鼻血的。<笑>
，有有那么严重吗？你看，不信拉倒。嗯，你你你你你不用瞪我，我肯定不看他。养兵千日，用兵一时，你们连两个人都杀不了。王爷，那个娘们武功高强，根本就看不出来出自哪个门派。那个女的叫麻翠姑，是郎贵妃的贴身侍女，江湖人称“冷面无敌棒槌女”。她可是个难缠的人物，今后你们见到这个老娘们儿，要躲着点儿。王爷，老六在卧虎山飞鸽传书说，今晚子时动手。再派几个人协助老六，找回密函，把吴雪梅除掉，再也不能让这个孽种跑喽。大人，咱们一向是井水不犯河水，你走你的桥，我走我的路。这一大早光顾卧虎山，请问大人有什么赐教的？啊，大当家的意言重了，赐教不敢当。本官这次上山是受人之托，来请大当家的下山品名。哦，什么样的人那么大的面子，还敢劳驾武大人亲自上山呢？武大人，你能看着我说话吗？呃，本官觉得还是这样说话的比较好。啊，大当家的还记得两天前曾经救过一个商人吗？那个商人不是别人，正是下官的爷爷。啊！我爷爷委托我邀请大当家的五日之后下山一趟，我爷爷要当面答谢你的救命之恩。你爷爷呀？你爷爷可比你年轻多了。啊，那那那是没有办法，人小辈儿大。他是我姥姥家表叔的舅舅的三姨妈的外甥媳妇儿哥哥的小爷，因此我也叫爷爷。好家伙，哎，你辈分可真够低的呀！呃，让姑娘见笑了，感谢姑娘出手相救我爷爷。区区小事，何必答谢呢？若武大人只为这事儿，可以请回了。呃，慢。大当家的，啊，本官还有一事，不知道该不该说。嗯，请讲吧。我爷爷委托我想打听一下大当家的家事，如果大当家的家里有什么冤屈的话，他在朝廷里。百灵，送客。是大当家的。武大人，请吧。老爷，咱们快走吧。告诉他们几个，把笔写擦擦。是。还有你。哎，丢人呐。帮没用的东西，看看你们的德行！昨天晚上跟你们说啥了？别总盯着一枝花看，别总盯着他看，偏不信，出来给我丢人！哎呀，就这么被轰出来了
，大当家的见到咱们的时候还算客气，可是当您跟他提起家事的时候，他性情大转。看来一枝花肯定有什么难言之隐，你们在这等我，我要单独再会一枝花。大人，别说了，婚姻大事，岂容儿戏？哎，姑娘，我爷爷是风流倜傥，一表人才。如果你跟他在一起，那可真是天造地设的一对儿。而且我爷爷有钱有势，如果你真的嫁给他，那可真是享不尽的荣华和富贵。别说了。我不想当你奶奶，为啥呀？夫人，你确定一个人要去卧虎山吗？那是当然。那你一定一定要注意安全。你质疑夫人我的武功吗？不是，我是枪扎一条线，棍扫一大片。我勒个乖乖！区区几个小喽喽，岂是我的对手？哎，本官可以帮你啊。你？嗯。就凭你一个小小知县，能帮我什么忙呢？那我也是能帮你的。嗯。那我就嫁给你。不是嫁给我，是嫁给我爷爷。谁帮我报仇，我就嫁给谁。好，那么敢问姑娘的仇人是谁？哟，武大人也在这儿啊？二当家的，有事吗？我想跟大当家的要要东西。要什么？我想要蜜函。要什么蜜函呢？我没听明白，你再说一次。这回你懂了吧？大胆！竟敢夜闯卧虎山，知道我是谁吗？你谁呀、啊？我乃有十四品，有十七品，没准不一定叱咤御史五四六。什么乱七八糟！一边凉快去，大当家的，识相的话，把蜜函交出来。哼，我不知道你们在说什么。对呀、啊，什么是蜜函？蜜函是什么东西？这人这么啰嗦，杀！杀谁？杀你！啊
启禀贝勒爷，吴刚没按计划行事，已经护送皇上回京了。什么？不好！吴刚手中还有贝勒爷亲手书写的刺杀皇上的密函，我怕皇上知道了。这个吴刚，竟敢坏了我跟干爹的大计划！你赶紧把他给我除掉。是。嗯嗯启禀王爷，吴雪梅被清河知县五四六带走，密函没有找到，老六的人也被杀死了。派去那么多高手，你们连个女人都对付不了。王爷，卧虎山一夜之间，也不知从哪儿冒出这么多高手。再去，就是把卧虎山翻过来，也要抓到吴雪梅，找回密函。是。嗯，又是五四六。嗯。大人醒了。嗯。嗯。姑娘吹的真好听，是不是想家了？谢谢您救了我。姑娘说的哪里话呀？你是为了救我才受的伤。要说谢，本官应该谢你才对。哦，对了，姑娘，你跟这帮人
，到底有什么深仇大恨？他们为什么要追杀你？大人，其实我的名字不叫一枝花，那叫什么？一枝花，是我做卧虎山首领之后取的名字。我真实的名字叫。吴雪梅，吴雪梅。发生什么？你听到什么？都不要出来，好吗？嗯。乖女儿，爹会想你的。孩子，一定要好好活着。为什么要逃？臣不相信，皇上会下旨诛我满门，肯定是你假传圣旨。臣要面见皇上，问个清楚。哼，没错，我是假传圣旨。你以为你还能活着见到皇上吗？放过我夫人，密函我一定会交给你。想到侯王爷假传圣旨，如此以下犯上，此乃欺君之罪。姑娘，密函在哪儿
？我不知道。也就是说，只要找到了密函，就能证明你们吴家的清白。嗯。可是这密函到底在哪儿呢？不好了！不好了！不好了！怎么了？怎么了？现在满城全是州府的官兵，到处贴告示，说咱们老爷私通土匪，要缉拿归案，有举报者，赏银千两啊！这是什么世道啊？这样，你们几个赶紧进城，把所有缉拿老爷的告示通通接下来。是是是，不必了。夫人，您看到？你们都找到老爷了吗？没没没有。嗯，一根筋，傻大胆，在在，你们两个出去找老爷，一看见他就给我绑回来。是是，南北头追风腿，在，你们两个四处打探一下，周府怎么回事？为什么要到处贴了告示要缉拿老爷？是是，刘一手，赶紧的看紧衙门口，有任何风吹草动，立刻告诉我。是，夫人。喜鹊，夫人，我要去上茅厕。解释。哎，我真服你了，出手永远这么快。大人，你没事吧？你听我解释。你凭什么把女土匪带到家里头来？小点声。闭嘴！我告诉你，从今以后你要好生照顾她，要保护她的人身安全，知道不？凭什么呀？凭什么？凭我是你男人，敢跟本官顶嘴，小心我休了你！是老爷，嗯，姑娘，你要吃点什么？喝点什么呀？废话，这还用问吗？我们俩都快饿疯了，赶紧去厨房做点好吃的。是。老爷，岂不这就去了？姑娘，你稍等片刻啊。这是一，我知道了。快点。你先好好休息，我去看夫人做的合不合姑娘口味。哦，谢谢。是你说的呀，是，是，是我说的。你回来了吗？让我在卧虎山待了一天一夜，差点把我给冻死。嗯、这两天在山里头过得好吗？挺挺挺挺挺好的。<笑>孤男寡女的。没擦出点火花什么的
那个夫人说的哪里话来？站起来！你当我是瞎的？他的胸口明明有伤，而且是包扎好的，是不是你包的？哎，我，我我我当时是闭着眼睛弄的。放你的屁！看你刚才嘚瑟的那个样子啊！麻醉姑，我告诉你，好好的给我照顾他，啊，保护他的人身安全呐、啊！你要是跟本官斗嘴，不听老爷的话，老爷把你给休了，啊！麻醉姑，嫁给老爷这么多年，你有这么关心过我吗？夫人怎么能这么说话呢？再者说了，我怎么敢休了夫人呢？哎，现在老爷我是泥菩萨过河，自身难保了。我是奉了皇，我是奉了皇上的旨意。沈侯王爷，我是一个这么粒大的一个小官，如何审得了那么一个大官啊？可是皇上不是封你官了吗？辽北有十四品，有十七品，没准不一定彻查御史能有多大呀？哎，难呐，实在是难呐。不过是区区的王爷，有什么了不起的？老爷，您放心，翠姑罩着你呢。夫人能这么讲，那我就放心了。老爷，您放心吧。说，这两天在山里面孤男寡女的，你们在干什么？说。主府官兵把咱县衙给包围起来了，来的正好，我正好也想会会他们。是哪个混蛋找我啊？是哪个混蛋找我？原来是府台大人驾到，下官未曾远迎，还望大人恕罪。大胆，五四六，你竟然私通土匪，目无王法！来人呐，将五四六给我拿下！走，住手！谁敢动咱们家老爷，试试看！你是活人！我乃郎贵妃，就你还贵妃？身旁的贴身侍女，行走江湖，武功高强，人称冷面无情的美少女是也。不认识，老爷、嗯，老爷，他怎么不认识我呀？他们下决心要除掉我，不认识你很正常。是谁说我同匪了？谁？嗯是我。下跪何人？哎，王爷，我是谁？您不知道吗？大胆！五四六，官场的规矩，你难道不懂吗？王爷，请息怒。哎，卑职乃清河县知县五四六，皇上赐免五十城，卑职不知。身犯何事，还请王爷指点一二。五四六，你身为朝廷命官，与土匪狼狈为奸，相互勾结，你可知罪？啊，王爷
，卑职乃是奉旨行事，前往卧虎山去查案子。王爷所说的，我与土匪相互勾结，恐怕有误，望王爷明察。嗯，哪个皇上啊？当今圣上啊！哼，你一个小小的七品县令，皇上会下谕旨让你办案？王爷，卑职现在不是七品了，我是大人物了。哦，你是个什么大人物啊？呃，皇上封我是辽北有十四品，有十七品，没准不一定彻查御史。<笑>还没准不一定，那是什么破官儿？<笑>哎，那圣旨何在？特封五十城，为辽北有十四品，有十七品，没准不一定彻查御史。<笑>哎呀，你真是个好大的官儿哦！皇上让你查的是什么案子呀？查谁呀？任命五十城办的事儿，也不知道怎么样了。那五十城只是个小小的七品，让他查侯王爷，恐怕……倘若侯王爷真的犯了欺君罔上的事，那侯王爷如果他没做呢？带剑赴上堂，带剑，带原告上堂，带剑赴上堂，带原告上堂。民女参见大人。姑娘有伤在身，不便下跪，站着说话就可以了。谢大人。大胆见人，见到本王为何不跪？跪下。呃，王爷，一看您就是通情达理、心地善良的好爵爷。他只因有伤在身，不便下跪。再者说了。人家是原告，您才是被告。我是奉旨行事，您多多少少给本官留点面子吧，啊？你算什么东西？啊、对对对对，我不是东西，王爷才是东西。我是什么东西？大胆奴才，竟敢辱骂王爷不是东西！啊，王爷怎么能不是东西呢？呃，不是，呃，我是说王爷是东西，呃，不，不对，王爷真不是东西，你不说话行吗？这，呃，王爷，您看下官可以审了吗？审吧，我倒要看看这个贱人告本王什么。这，堂下何人？你有何冤屈？如实陈述。如有半点虚言，小心皮肉受苦。大人，民女是前朝协领吴刚之女吴雪梅，我爹陪同先皇去打猎，曾收到密函，让我爹杀死先皇，蓄意谋反。我爹不从，仇人就杀死我全家。当时我年幼，亏得奶娘相救，可怜的家人，全部惨死在仇人手里。仇人身在何处？就是他。杀死我一家，上上下下一百二十多口人，一派胡言！王爷，王爷，王爷，王爷，你对一个受伤的女子进行人身攻击
，是不是有失王爷的身份呢？滚！王爷，这是秦哥县衙，不是你们侯王府。这是我的地盘，由我说了算。再者说了，我还没告你呢，你勾结州府，张贴告示，说我通匪，还要抓捕归案。还还还还还举报者赏银千两，请问我脑子有那么值钱吗？再者说了，我也是奉皇上旨意审理吴家一案，你可倒好，倚老卖老，胡搅蛮缠，仗势欺人，扰乱公堂，成何体统？本人忠于大清，我替皇上清剿乱臣贼子，有何不妥？还有，我杀的是忤逆之徒，刁妇诬告本王。有证据拿出来，证据还没到时候，到时候自然就会有了。什么时候算是到时候啊？啊，是没有吧？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你个芝麻粒儿大的小屁棍儿！皇上给你根鸡毛，你就当做令箭；审我，你也笨。本王所作所为，一切都是为了皇上。杀几个叛贼有何不妥？你个破嘴，就叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭。干脆你现在就把本王杀了吧！我告诉你，即使当今皇上在此，也要让老夫三分。就凭你说本王有罪，本王就有罪了吗？啊？嗯。要是有证据拿出来，没有，别在这跟老夫废话。我累了，退堂。哼，不对呀，喊退堂的应该是我呀。老爷回来啦！夫人，我回来了。老爷，您近日公事繁忙，一定要保重身体。万一老爷有个三长两短的话，翠姑也不想活了。哎，夫人不必担心，怎么会呢？所以老爷，您一定要把身体保养的健健康康的。翠姑会帮您买很多很多的补药，给您补好，让我们共同的早日为老爷生一个小老爷。呃，夫人一如既往锲而不舍，坚持到底的心态，下官佩服的是无体。等下官将这个案子了结了，完成夫人的心愿也就是了。真的，真的。哦哦哦哦。自从嫁给你，我们甜蜜蜜，你是今生的唯一。老爷，你稀罕我吗？我贼拉的稀罕你。老爷，你真的稀罕我吗？我真的贼拉的稀罕你。老爷，你确定真的稀罕我吗？我确定真的贼拉的稀罕你。夫人，我也爱你。王爷，当日你派杀手前往卧虎山刺杀吴雪梅，没想到这个东西落到本官的手里，你残害忠良诬陷本官，可有此事？你胡说！胡说！本官乃是奉旨查案，你欺瞒本官就是欺瞒圣上。嗯，区区一个腰牌，你怎么能证明是本王派人去刺杀吴雪梅？土匪在清河作乱，本官替你清除忧患，你应该感谢我才对。感谢你。哼！哎呀，王爷，治理清河县乃是本官分内差事。
。再者说了，既然吴雪梅有罪，那你为什么不交给本官审理啊？啊，你在我的地板上不跟本官打个招呼就胡作非为，你根本就没把本官放在眼里，你拿我当个屁呀、啊？啊，还有。当年你是不是用同样的卑劣手段威胁吴邪令蓄意谋反？吴邪令不肯就假传圣旨，将他们全家满门抄斩，是还是不是？你，你恶意重伤老夫，听信刁妇谗言，你没有证据就诬告本王。哈哈哈哈哈！不就是证据吗？你有吗？我可以理直气壮地告诉你，我没有为了陶老爷的欢喜，琴棋书画就差琴了。我一定要把这个琴练好了。等哪一天老爷他烦了、累了，我就可以弹奏一曲给老爷听。那个时候，老爷就一边欣赏美人，一边欣赏美妙的乐曲。老爷既不烦，也不。累了啊！我现在就很烦。老爷什么时候回来的？你说什么？老爷什么时候回来的？你再大点声。老爷什么时候回来的？哦，我回来半天了。嗯，老爷，你真的很累吗？真的很累。老爷真的很烦吗？确实很烦。这个案子现在人证有了，就差物证了。可是侯王爷狂妄的不得了，哎，难办呐！老爷，就让翠姑弹奏一曲给老爷解解乏吧。哎，不，不用了，夫人不用了。哎呀，相信我，相信我，你相信我，我练的真的已经很不错了。哎呀，夫人呐、啊，我求求你了，真的就不用了。老爷，我也求求你了，你就听听嘛。夫人，啊，我想出去转转。哎呀，老爷，你都这么累了，去哪儿转呢？没关系，我就是想出去转转。你别出去了，要不老爷，我给你去厨房蒸一碗鸡蛋羹，给你补补身子。啊。哎呀，娘子。哎呦。翠翠，哎呦，行了行了，去吧去吧，你爱去哪儿就去哪儿。哎呦,哎呦我的天哪，他叫我翠翠了。
你说我该怎么办呢？一边是吴家的冤魂，一边是无比奸诈的猴王，一边是皇上圣命，不不干了行吗？违抗圣命杀头不要紧，可我对得起那些死去的人吗？话又说回来。如果不是猴王所为，我又该如何收场呢？嗯，哎，可证据，证据到底在哪里？一。姑娘的陶笛吹得可真好听，在笛声当中能听出思念之意，这让本官情不自禁想起了已故的老父亲。哦，对了，姑娘，嗯，实不相瞒，本官陶笛吹得也不错，是吗？那大人何不为民女吹上一曲？哎呀，都十几年不碰这玩意儿了，试试吧。清河县知县武士成叩见皇上，解雇请起。武士成，朕让你办的事儿，可有眉目了？启奏皇上，卑职按皇上的旨意，已经查明真相。哎，但是，但是什么？皇上，就算卑职拿到了证据，也没有办法审那个侯王。为何呀？皇上。您封我这什么官啊？有十四品，有十七品，还没准不一定。在侯王爷那根本不好使。吴世成，只要你秉公办理，一切，朕为你做主。谢皇上。王爷，你可知罪？吴司令，你可烦死老夫了！老夫没时间陪你玩儿，找不着证据，老夫今日就奏明圣上，还老夫一个公道。嘿嘿王爷，哎，皇家入场，本官管得好好的。为什么侯王爷突然交给府台大人管了？那是因为心虚了
，那你肯定心虚了，你绝对心虚了。<笑>他心虚了。王爷，本官乃朝廷命官，没有证据，怎么敢胡说呢？府台大人。你贪赃枉法，行贿受贿，你可知罪吗？本官做什么了？啊？不就是通过王爷的关系，把你那个破路场交给我了吗？再者说了，本官能有今天的荣华富贵，全靠王爷一手提拔。王爷就是我重生父母、再造爹娘，我孝敬王爷也是本官做人之道。不就贪点污、受点贿吗？有什么了不起的？我有王爷给我撑腰，我继续。他让我继续。你给我闭嘴！厉害。多谢夸奖，武慈六啊，你在跟谁说话呢？你管我跟谁说话呢？还有，王爷当年假传圣旨，害死吴家老老少少一百二十口人的性命，还苦苦追杀吴家唯一存活下来的吴雪梅。你凌驾于大清法律之上，草菅人命，本官再给你最后一次机会。王爷，你还是赶紧认罪吧。嗯。你说我假传圣旨，草菅人命，证据呢？证据就是当年侯王爷写给吴刚、吴邪岭的密函。原来你想趁先皇狩猎之际，你派吴邪岭行刺于先皇，你好趁机谋权篡位。没想到吴邪岭是个忠臣，你的阴谋才没得逞。老夫无愧于先皇。你还有脸说无愧于先皇？哎呀，我说老东西，你咋那么不？看来你是不见棺材不落泪了。这就是当年你写给吴刚、吴邪岭的密函，拿来我看。不给，你哎。王爷，证据没了。嗯，味道怎么样？嗯，不错。啊，<笑>我就知道你小子肯定会来这套。你想想，真的密函我会交给你吗？啊，刚才府台大人吃进肚子里的密函，是老爷我刚刚擦屁股的纸啊。嗯嗯嗯<笑>侯王爷，现在人证物证俱在，你无从抵赖。当年你假传圣旨，残害忠良，罪该万死，死有余辜。我告诉你，要想人不知，除非己莫为。人在做，天在看，不是不报，时辰未到。我说来人呐！呀！将侯王爷还有府台大人押入大牢，明日押解进京，交于刑部处置。好，真牛啊！耶！耶！住手！皇上，皇叔啊，皇叔。你让朕太失望了。怎么说？刚才老夫说的话，皇上都听见了。哼哼，当然是听见了。哼，那既然如此，一个也是杀，两个也是杀。今天你们谁也别想跑。侯王爷，你想造反吗？你你,你，要不是你，老夫怎能落到今天这步田地？都是你，都是你。住手！放了吴时成、休祥，都是他害的我。来呀、啊，全部给我拿下，一个也不留。是，我看谁敢。
，奴才就驾来迟。不迟，来的正是时候。来呀、啊，把他们都给我拿下！皇上饶命！皇上饶命啊！老司令，都是因为你，老夫才到了今天这个地步，你去死！吧！来呀、啊，把这些乱臣贼子都给我带下去！明天押解进京，交与刑部处置。这。大人，你醒醒啊！大人，老爷，你醒了！大人，你是谁？嗯，吴世成，你没事吧？你又是谁？嗯，你们都是谁？是谁？我又是谁？大人，大人，你没事吧？大人，雪梅，大人，老爷，老爷。哎，侯王爷残害忠良，贪赃受贿，侵蚀钱粮，累计达数百万两之多。应必斩，但朕念及侯王功勋卓著，如对其加以刑诛，恐天下人心不服。朕赐其狱中自裁，其家眷任官者革职，嫡亲子孙发遣边地充军，家产超没入关。姑娘，朕跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？多谢皇上的宠爱。皇宫规矩多，不适合民女居住，请皇上不要强求。感情若是长久时，又岂在朝朝暮暮呢？皇上一定能找到一个两情相悦的女子。愿皇上福寿安康。万岁！万岁！万万岁！姑娘，起来吧。谢皇上。大人是雪梅的恩人，大恩大德，莫齿难忘。就此道别。大人，请珍重。吴世成啊，朕让你办的事儿，你却没办成啊！你死罪可免，但活罪难逃。皇上降罪。哎，不过，朕看在你为吴家洗清冤情，立下了汗马功劳，就不重罚你了。但，朕要撤销你辽北。有十四品，有十七品，没准不一定彻查御史一职，永远留在清河县吧。谢皇上，皇上，您太了解卑职了。石城离不开清河县，清河县的老百姓更离不开石城。谢皇上成全。都起来吧。谢皇上。谢皇上。皇上。啊，姑娘，难道你？我是想跟你说，要嫁男人，也要嫁像武大人这样的好男人。啊真的跟我没关系，确实跟我没关系，真的确实跟我没关系。吴世昌。有人堂前坐，慧眼边上。看爷们儿了。
这心消人平说，炊烟卷暮色，提神。哈哈哈哈哈！不好意思，别<笑>客气。<笑><笑><笑><笑>这就是我高大威猛的男人，纯爷们儿。眼睛一片漆黑呀，很缺氧啊！哎呀，感冒传给你。哎，哎，我说冷了，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，皇上来吓唬我，我原来不是这个事儿。我真是，我真难受不了你。给他，给我，我饿。没了。四十八场，二进一次。<笑>